ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி மிக சுவையான செட்டிநாடு காலிஃப்ளவர் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செட்டிநாடு காலிஃப்ளவர் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கசக்கசா ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டுலேருந்து மூணு முந்திரி பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ம மல்லித்தூள் உங்கள் கிட்ட தனியாக மல்லி இருந்ததுன்னா அதையும் ஒன் டு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே மல்லித்தூள் மல்லியை வந்து அரைச்சி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து நான் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நாலுலேருந்து ஐந்து மிளகாய் வத்தல் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் வத்தல் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவரை வந்து இந்த சைஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நான் சுடுதண்ணில் போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு குழம்புக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகாய் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த அளவுக்கு நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செட்டிநாடு கல் குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு அது வெந் சூடானதும் நம்ம மசாலாவுக்கு எடுத்து வச்ச பொருட்களை எல்லாம் அது கூட சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதை வந்து வதக்கணும் நீங்கள் வதக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக செம்ம ஸ்மெல்லாக கம கமன்னு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிற பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மல்லித்தூள் நீங்கள் மல்லி ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதை விட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல்லே வந்து வீடியே தூக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோன்னா அது ஃபுல்லாக ஈ சீக்கிரம் கருகிடும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பொடி வந்து பிளாக் கலரில் வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த பத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப் தேங்காய் துருளையும் அது கூட சேர்த்து தேங்காய் துருவல் வந்து கலர் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த மசால் கூடையும் சேர்த்து நம்ம தேங்காய் வந்து வதக்கி விடணும் ஸோ தேங்காய் போட்டதும் நான் அந்த ஸ்மெல் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் செம்மையாக இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்காவோட கலர் வந்து லைட் ப்ரௌன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பார்த்துக்கு வந்தபோது நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக வந்து ஆறுனப்புறம் ஒரு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறணும் ஸோ மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு இப்போ குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுப்பில் கடாய் வச்சு அது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்து வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் அது கூட ஆட் பண்ணிடணும் பெரிய வெங்காயம் பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கணும் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் அது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு அதை ரெண்டையும் வதக்கணும் ஸோ இந்த இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் மனிதமாக ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் அது கூட ஆட் பண்ணிடணும் தக்காளி வந்து இருக்கிறவே தெரியக்கூடாது ஃபுல்லாக வந்து வெங்காயத்து கூட சேர்த்து பேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கணும் ஸோ தக்காளி நம்ம வதங்கும் போதே கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து தக்காளி வந்து ஈஸியாக வதங்கிடும் சீக்கிரமாகவும் வதங்கிடும் வெந்துடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் தக்காளி கூட வந்து கல்லுப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வந்து வதக்கணும் 
ஸோ ஃபஸ்ட் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெங்காயம் போட்ட உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுவாங்க அப்படி போட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கீழே வந்து அது ஒட்டிக்கும் ஒட்டிட்டு வந்து அது ஃபுல் இன்க்ரீடியன்ஸ் நமக்கு வராது ஸோ தக்காளிக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டீங்கன்னா தக்காளியோட தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து அந்த இருக்கிறதுனால அது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கீழே மோஸ்ட்லி ஒட்டாது அது நல்லாவும் வதங்கிடும் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தக்காளி போட்டப்பறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி வந்து தக்காளி இருக்கிற இடமே தெரியாமல் நல்லா வந்து வெங்காயத்து கூட சேர்ந்து வதங்கி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளி எடுத்து அதே இது கூட ஆட் பண்ணிடணும் மஞ்சள் தூள் நம்ம இப்போ வந்து லைட்டாக வாசத்துக்காக சேர்க்குறோம் அடுத்து வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவையும் அது கூட ஆட் பண்ணிடணும் நான் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துட்டேன் உங்களுக்கு உப்பு பார்த்துக்கணா நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலாவையும் அந்த பேஸ்ட் கூட நல்லா வந்து ஈவினாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து வதக்கி விடணும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒட்டவே இல்லை இப்போ நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மிக்சி தண்ணி அந்த தண்ணியை ஊற்றி நான் எடுத்திருக்கேன் மிக்சி கழுவி தண்ணியை ஊற்றி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் வந்து வச்சு ஊற்றிக்கலாம் இப்போது நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் அந்த கிரேவி கூட ஆட் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு இதை விட சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் வேணும்னா இதை குடி குடிய கட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நாங்கள் நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் பட்டாணி கேரட் அதை ஃபுல்லாக கூட வேக வச்சு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட்னாடு வெஜிடபிள் கிரேவியாக இருக்கும் அதுவும் இதை விட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் இன்றைக்கி நான் காலிஃப்ளவர் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வாசத்துக்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொஞ்சம் கருகப்பிள்ளையும் அது கூட ஆட் பண்ணிடணும் இது ஒரு வெஜ் செட்டிநாடு கறி குழம்புன்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ கறி குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேணால் கட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலாலாம் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து எடுத்து வச்சு அரைச்சதுனால அதோட டேஸ்ட்டும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்சது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து மசாலா எடுப்பது நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டு எடுக்கும்போது லைட்டாக வந்து கொத்தமல்லி தூவியை வச்சுருக்கேன் வாசத்துக்காக இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அடுப்பை க்ளோஸ் பண்ணி பாயில் பண்ணணும் கொத்தமல்லி தவிர போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தலை போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டால் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண சுவையான செட்டிநாடு காலிஃப்ளவர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட்டான அழகான செட்டிநாடு காலிஃப்ளவர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் சப்பாத்தி பூரி இட்லி தொட்டு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார